停停停停！前面发生什么事了？前面巡捕设了路障，真烦人。哦，那我就在这里下车吧。给，谢谢。苏老师，走吧。啊，谢谢。苏老师，请站住。童队长，是你。你要远行，对，回乡下。打开箱子，例行检查一下。搜身，走吧，童队长，再见了。姐来晚了，东西我带来了。发生了什么事情？发现这个女人身上带着大量的云土。再跑我就开枪了。早上，老师给我打电话，说他遗留了一个巧克力盒在学校，说里面有很重要的日记。他让我把它拿到火车站交给他。你没有打开检查？老师的日记我怎么可能偷看呢？而且，我完全相信他，没想到。我觉得，人与人之间最重要的是信任。要是发现被骗了，错的是对方，不是自己。所以，你不需要难过。对不起啊，童大哥，之前是我错怪你了。不，是我不会说话，太直白，让你误会了。直白是你的优点呢、啊。对了，我还要在这儿关多久啊？直到找到证据，还你清白。那要是找不到证据呢？我答应你，就算穷我一辈子，走遍天涯海角，也要找到证据证明你的清白。你说什么天涯海角，穷我一辈子？那不是我要在这里关几十年吗？我都说我不会说话吗？队长，苏老师来自首了。你已经害死了一个学生，难道还要让另一个学生为你背负罪名吗？进去。
，你是不是有什么苦衷啊？没有，任何苦衷都只是借口。做错事就该承认，然后改过，这个道理我竟然给忘了。是不是有日本人强迫你，所以你才就范？要是我的灵魂够坚定的话，任何威逼诱惑都不会让我动摇。佟大哥，你快想想办法。萌萌，不要再找理由为我开脱了，你就让我好好赎罪吧。老师，我没资格当你的老师，我让你失望了。不。知错能改，善莫大焉。你有勇气认错，已经是值得我尊敬的老师了。萌萌。萌萌刚确认过，姓苏的在中午十二点已经被巡捕房枪毙。哼，也好。省了一颗我们的子弹。出去吧，我要开会了。哦，好。萨库拉，走，开会去。嗯、九二群，来考验一下我们的默契吧。我已经跟马六甲那边谈好价钱了。马六甲，钱花多少不重要，以息律身，是国际禁止买卖的。最重要的是，做得干净利落。义父放心，那马六甲海盗只要送完货以后，马上就会在这个世界上消失，有钱都没命花。一旦化学武器研制成功。帝国部队在中国战场上将如入无人之境，迅速夺取全线胜利。董虎队长在吗？请问你找他什么事？我们来交花绢。哎，来了。找我什么事儿？交花绢呢？交花绢还要两个人来啊？那当然了。你现在受老板气住，公司的账目你也要清楚啊。你过来，你过来，你过来啊！你过来啊！哎，住手！你杀了巡捕，还敢在巡捕房出现？丁经理，交花娟的事情。我要进去好好的处理处理，童队长，你千万别着急，慢慢的伺候他啊！我有的是时间。<笑>跟我来，怕你啊？去吧。<笑>哈好兄弟，好你个头啊！还说是兄弟，刚才这一拳一点力都不留啊！喂。我已经听你吩咐，没有打脸了。不过这接头的方法真的不错啊，丁经理亲自送你上门。他最近恨我恨的牙痒痒着呢，也得找个机会让他解解气，不然很伤身的。<笑>哎，对了，苏老师的事儿你跟萌萌说了吗？说了，我已经告诉萌萌，别告诉任何人。我们已经安排苏老师离开上海服刑。但是，武藤信子。他能相信他被枪毙的说法吗？他最近才没这个闲情呢，管这些小事儿。哦，你查到什么消息？日本人将会跟一个马六甲海盗买一批化学武器的原材料。日本人真的是没有人性啊！具体时间知道了吗？只说过月底，有消息我会再告诉你。这个消息非常重大，还好我们提早知道了他们的行动。一定要设法阻止。我马上向上面汇报。好，我还有个更重大的消息要向你汇报。什么消息？呃，萌萌啊，要找毕君
做他员工晚会的舞伴。什么毕君啊？毕君啊，毕君就是你啊！我，啊，我不懂跳舞，为什么会找我？因为是我安排的。你安排我进娱乐场，有什么目的啊？这可是你跟萌萌增进感情的大好机会，划不划算，全看你自己喽。你出来，其实是有件事情想让你帮忙，但是也不是什么大事情。你要是没兴趣，不帮也可以，没事儿，不用迁就我，你不用感到为难，我真的没事儿。常常听到你说没事儿，其实为难你的是我。没事儿。其实，我是想请你在娱乐场员工的晚会上当我的舞伴。我，我不懂跳舞的。没关系。你可以教我吗？我会努力学的，希望不会跳的好像螃蟹一样吧萌萌，码头有太阳鱼，带杆去钓鱼。现在？现在，立刻，马上。好吧。嗯、喂。萌萌，对不起啊，我马上要出发了。你什么？是不是又有任务了？各位同仁，感谢大家携手同行，又走过了一年。蒙特卡罗娱乐场每周年年庆舞会，都为你们而开。好，好，好，好。今年与往年不同的是，大家请看。哎，这什么东西？这尊水晶芭蕾娃娃八音盒，将归今晚的午后所有。好，好，好。好，下面就让我们尽情的跳吧。
怎么样？我这英雄救美演的还不错吧？你这是丑八怪救美还差不多。对，白马王子，哎，走走走，快走走，是不是？话说，你的舞伴儿应该早就到了吧？别跟我提他，死了！你陪我跳。哦，来，老板，哎，来碗面条。哎，好嘞。哎，来了，收获怎么样？还行，反正鱼粥是有了。啊、哦，哎，先喝碗水吧。好，来来来来来。条儿，情报准不准？是，连个人影都没有，更别说日本人。再等等吧，哎，慢慢吃，哎，好。你想不想当午后啊？你想拿到那个午后的礼物，就照我说的做。啊！哎，生日快乐！生日快乐啊，木兰！祝我们大美女木兰小姐生日快乐！就这瓶酒，我估计啊，我一个月的工资我都买不起。买什么东西？大家尽管喝，今晚我请客。是吧？有钱真好，有钱真好啊！我们也要努力赚钱。是是的，是的。你少装穷了，你进海关十年了，现在应该是队长级了吧？你不好乱说啊！我记得原来咱们班里最能胡扯、最能搞怪的不是他，是谁？想想吧，傅约翰。约翰。对，就是他。傅约翰，那不是木兰的未婚夫吗？什么木兰的未婚夫啊？那都是他自己瞎扯的，我跟你说。狗嘴！我们俩什么关系用得着你来证明？道歉。对，赶紧道歉。今天木兰生日呢。对不起，对不起。这几年你们知不知道约翰去了哪里？啊，对了。去年我在开罗的时候见过他，他说他想去偷什么木乃伊啊，胡扯！这几年啊，他一点都没有变。那之后有没有说他会去哪里？会不会回马六甲？呃，对了，去年他说过他要去上海，不知道是不是真的。哎，这人说话不要信的。来，喝酒。女士们、先生们，下面是最后一曲，将会是决定今晚舞王舞后的最后时刻。请大家尽情展现自己的风采怎么样，喜欢吗？哎，老婆又骂你了。喜欢，我今晚很高兴。说说，谢谢你、啊。谢什么？只要你开心就好
，以后我每年都帮你过生日，阳历一次，阴历一次，新春一次，一年三次。好。嗯，等一下，你是不是要去上海啊？就知道你要问这个。可不可以带我一起去吗？不行。因为约翰。因为危险。哼。拿条毛巾过来。哎，大哥。哎，大哥回来了。大哥，石头哥从上海回来了。大哥。你要的资料都在这儿，知道了。嗯。大哥，和我们交易的这家蒙特卡洛伊的厂，背后是日本黑龙会。这个女人叫武藤杏子，中国名叫吴迪。蒙特卡罗的负责人也是黑龙会疯子组的头目，潜伏中国多年，冷血美人，心狠手辣，是黑龙会创始人偷山满的干女儿。到时候我们交易的就是他。这个人是谁？这是武藤杏子身边新招的助手，诡计多端，叫吴用。哼，狗屁吴用！这小子化成灰我都认得。抢了我的木兰，我最恨的人，约翰。哎，傅约翰，你到底是不是兄弟？好了，算我最后一次求你，这次我是认真的。哎，哈，这丫头难搞得很，她出的难题正常人解决不了，估计你也不行。说，她说要表白。必须天线、彩虹、手捧玫瑰，而且两天以内过时不候。问题是？问题是这季节不对花期，也不对雨期，两天内不可能有彩虹，也不可能有玫瑰啊。我说你们这些正常人的脑子，就应该放在雨里头刷一刷。哼。木兰。彩虹与玫瑰作证，严雄真心爱木兰，木兰，请接受我吧。再折一朵，二十秒，过时不候。约翰，约翰。二十秒，刚刚好。哎，哎，木兰，哎，啊，你真是人又帅，脑袋又聪明。我叫木兰，你呢？哦，约翰，我们交个朋友吧。嗯，哎，哎，木兰。嗯，我这辈子最丢人、最痛心的事情就是拜他所赐，而且到现在还阴魂不散。这个人的仇不报，我严雄变狗熊。女士们、先生们，今晚的舞王午后已经选定了，下面让我们请吴老板为我们宣布今天的舞王午后，大家欢迎。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好吴用和徐萌萌啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
恭喜，谢谢，好，好好<笑>恭喜今晚的舞王舞后。下面这支舞曲是结束舞曲，感谢大家共度这个美好的夜晚。今晚我们的相互了解又加深了一点点。嗯，你说的哪种了解？你已经看到了，除了保护你，我舞跳的也不错吧？我倒真没发觉。我可是你钦点的舞王啊！我今晚对你的了解是，你还挺喜欢那个姑娘。请宵夜啊！走，本武王带大家去庆功。好，我知道有一家店特别好吃，我们一起去吧。好，呃，你们先过去，我有一点小事儿，随后就到，别多跑啊！拜拜，再见，再见，走，走，我们走吧。嗯。下班了，关门。有事儿啊，两件事。第一，明天中午雨桐西餐厅有重要客人，你一个人去，正装，带一支红玫瑰。必须。第二，热带鱼资料查到了，你姐要想养的话，明晚我给她讲，地点她定。让我妈转告我就行。好了，没事了，回去上你的厕所吧。今天忽然发现那个什么无用还不错啊。什么不错啊？貔貅，不光是一个会走动的貔貅，还是个会乱蹦跶的貔貅。<笑>看什么呀？我在看有些人口不对心啊。我哪有？我有说你吗？啊<笑>你啊！啊<笑>好了好了。越演示越心虚哦，哎，跳了一晚上又舞王又舞后的，有什么感觉？有，感觉他是个大坏蛋，满嘴油腔滑调。现在男人不坏，女人不爱嘛，更何况那个铜壶也太不坏了吧？你喜欢？啊，这两个男人要是中和中和多好啊！明明就是对人家有感觉，还嘴硬。你说什么？哦，没有。明晚雨桐那个烛光晚餐，你要不要和大坏蛋一起吃？吃，那么贵，我干嘛不吃啊？再说了，我怕他什么呀？嗯
，你在这守株待兔，我去请君入瓮，我们分头行动，必须在最短的时间内拿到最重要的情报，明白？好，你不说话，沉默就代表明白哦。那我们开始行动，桌子下面，去吧。情况怎么样？日本方面有重大行动，是约翰汉的消息吗？据我们所知，头山满和吴藤信子进了一批货，那批货可能就是化五元材料。目前具体的时间还没有确定，我们正在等约翰的进一步消息，避免打草惊蛇，所以我决定在验货的时候就行动，到时候同虎会带人过去。他们要是开始验货，咱们就立即拘捕。嗯、马六甲海盗，三天后到。具体时间？大后天早上六点。十六铺码头十号仓库检验样品，取货的时间地点会在验货时确定。验货时间不要进行忘记。北一辉。验货的时候带一个化学专家。柳生刚，你准备交易的现金。左总木在娱乐场驻守，验货的时候海盗是不会把货带在身上的。北一辉，从现在开始，追踪海盗行踪，一定要知道他们藏货的地点。化学专家之外，还有谁跟你一起去？不用就可以。交易时最重要的两点不变：要货，灭口。小姐你好，有什么需要帮忙吗？请问吴先生订的位子在哪儿啊？这边请，谢谢啊。佟大哥，怎么是你呀、啊？这个好像是我们娱乐场订的位子、啊。哦，是你们那个吴先生约我到这儿来的，呃，交花圈。哦，嗯，那个吴用有没有说他什么时候会来啊？呃，他说有急事先走了，临走说有个女孩会过来。让我替他说一声，没想到是你。哦，是吗？昨晚，对不起。什么？啊？啊、哦，没事。喜欢乖乖的在家，妈妈出去办点事，一会儿就回来。听话啊！再见，走。再见，再见，妈妈再见。嗯、昨晚任务是假的，就是为了不想让我去舞会吧？我是希望你少跟徐萌萌接触。没错，我也是特工，我谈了恋爱，结了婚，还生了孩子。这也许是我这辈子做的最错的一件事。和平不知道我的真实身份，他以为我和他一样，是一个普普通通的小学老师，估计到死都不会明白为什么会有人追杀他怀孕的妻子。是我害死他的。像我们这种人，是没有资格谈恋爱的。面对孤独是必须的，因为我们爱谁，就会成为谁的魔鬼。我们会害了他的，而你对这个人的伤害，会让你一辈子都走不出去。你不用担心
，他爱的不是我。明天十点，码头十号库房检验样品。全货交易的时间和地点，明天才定。哼，他们可真够谨慎的。是啊，他们要货不要人。结束之后，就灭南洋人的口。哎，兄弟，哼，交代一下，约翰，你陪武藤杏子到码头交易。现场状况出现以后，保护武藤杏子尽快离开。通户，验货的时候，你以巡捕的身份出现，将他们一网打尽。对了，还有就是要查到原料，以走私的名义扣押，一点不能落到日本人手里。是，我负责演英雄救美就好吗？哼，你不要忘了，你最重要的任务是进入居酒屋，取得武藤杏子的信任。得到密码本，那个女人啊，逃不出我的温柔乡的。怎么，嫉妒啊？哼！女人一般对两招是没有杀伤力的，第一招就是英雄救美，第二招就是嫉妒。哦，对了，那个徐萌萌既然喜欢你。你倒是可以好好利用一下他，这会激起武藤杏子的嫉妒。徐萌萌，你是不是搞错了？徐萌萌的喜欢的是……你不用质疑女人的直觉判断。如果武藤杏子会因为这件事情有情绪，就说明我们的任务可以加快。如果她没有反应，我看你也不用在蒙特卡罗浪费什么时间了。这个我反对啊。我希望。你不是在感情用事的对我反对，约翰，你不要忘了，我们是特工，我们的任务就是要完成任务。为了完成任务，什么人都可以是你的工具。所以我也是你的工具。没错，大家都是在互相利用而已。我们要利用徐萌萌来帮我们完成这个任务。好了，我都交代清楚了，你好好想想。那我先回去了。喂，你刚才怎么不说话呀，约翰？萌萌，他真的是喜欢你？你说什么呢？其实我和他已经没什么了，你不需要顾及我。中午吃饭，你搞砸了，吵架了，嗯？你是聪明人，尤其是在女孩子方面。萌萌是个好女孩，千万不要让她太伤心了。一堆怪人。欢迎欢迎，我的老同学，好兄弟，好久不见
，保我安全，否则我拆穿你。<笑>你们认识？当然，老同学，是不是？不用。哦，是啊，呃，还得加上好兄弟，是吧，严兄？我还想你小子蒸发这么多年干什么去了？原来是跟美女赚大钱啊！赚大钱倒没有，美女确实有。啊。喏，家乡的，共同口味没变吧？哎呦，馋死我了！<笑>哈叙旧叙够了吧？我们该干正事了。对，没错，办正事儿交易的钱准备好了，花了多少假钞在里面？五万，再换五万。呃，可就三分之一了。有任何问题，也是由现场的武藤杏子来承担。你怕什么？老同学啊，你是不是应该谢谢我救你一命啊？你是不是应该谢谢我保住了你的脑袋呀、啊，兄弟？好，那一报还一报，扯平了。什么叫扯平了？明知道我对槟榔过敏，你还给我吃，你是不是故意的你？你明知道我喜欢木兰，你还抢我女人，你是不是故意的？你呀、啊，连个女人都搞不定，还要我帮你，结果那疯婆子死缠烂打，甩都甩不掉。这笔账怎么算啊？哎，你不是号称情圣吗？怎么连个橡胶都不如？橡胶还能说粘就粘，说甩就甩？行，那木兰和槟榔这两件事儿就扯平了。木兰和槟榔怎么能相提并论呢？这两样不都是你的最爱吗？总之，这两码事扯不平，扯不平是吧？那你就慢慢扯，我先走了。你去干嘛？去救那个日本女人？傅约翰。还是这个名字好叫啊！哎，同学，他们竟然是同学，这下可糟糕了。严雄知道约翰的秘密，只要抖出来
，我们的计划就会功亏一篑，约翰就会有生命危险。可是，安妮，只要我找原料，好像不理约翰的安全。他们是同学，固然是一个危机，但是也是一个转机。南洋人会利用这个秘密要挟约翰，约翰也可以为了保住这个秘密和南洋人合作，让他暂时闭嘴。看来形势并不是单面向不利的方向发展。我们化危机为转机的时候到了。按你这样说，约翰和南洋人应该结成一路了。是的。南洋人如果没有什么后招的话，他怎么可能相信约翰呢？通货，不管南洋人用的是什么样的后招，你必须找到约翰。毁灭原料固然重要，但是我们也要防着南洋人的后招。嗯，约翰的身份万万不能曝光，否则的话，我们就前功尽弃。你要记住，你有什么新的消息，马上向我汇报。知道。我想让你帮我完成这次交易，拿到钱。我只擅长英雄救美，不擅长做生意，也不擅长英雄救狗熊。但是你擅长和日本人打交道。我没别的意思，我不分什么中国人、日本人、马来人、美国人，生意就是生意。不过这次我料到日本人会搞灭口这套，别的不说，只是货都没拿到就动手，我还真没想到。追着血腥味做生意，你现在可真是个生意人呐、啊！这么大的风险搭上，当然不能白跑。所以我想请你帮我完成这次交易，并且保我全身而退。我凭什么帮你？从小到大，班里你最足智多谋，最身手敏捷。最机智勇敢，你不帮我谁帮我？嗯，好，我帮你。你当我是三岁小孩啊？我不信。那你到底信什么？信校刊。就凭我昨晚在一只邮箱里粘的大学校刊，我用的是特制橡胶。大概还有六个小时，橡胶变硬了就会自动掉下来，然后按地址送到武藤杏子的秘密邮箱。你也知道，当初你是出尽了风头，有个有钱的老爸，成天给学校捐钱，那校刊都快变成你家族谱了。到时候，你要给武藤杏子好好讲解讲解。小严，你真让我走在刀刃上。大概还有六个小时，啊不，五个小时，能保我全身而退，我就告诉你邮箱的所在。嗯、到这个地址找农伯伯，就说是我南洋同学，他认得我的字，记住多好，等我消息。我要回去找兄弟们，千万不要回去，武藤杏子可能会杀了你。她一个女的，还当了人质，她凭什么杀我？千万不要低估女人，尤其是武藤杏子。相信我的话，我不会骗你的。好，但是你不要忘了，我现在是海盗，而且一直恨你，不要妄想我的仁慈。你也给我记好，道义有道。为了保住我的秘密，我们成交
Barra.刘成军，过来。情况如何？烟火现场出现巡捕，杏子小姐被海盗抓走，目前还不知下落。哦，那个海盗头目和吴用好像是同学，他们一起从现场逃走。我们在三零二车站发现了海盗头目的踪迹，佐佐木已经带队前往抓捕。事情变得越来越有意思了。那么，货找到了吗？货物的藏匿地点已经找到。好啊，那下一步我们怎么行动？你先回去休息一下，我看看情况如何。行动的时候，我再通知你吧。嗯。你们童队长呢？不知道，你看见了吗？没看见。哎，童大哥，萌萌，干嘛这么着急啊？吴用让我来找你。吴用，他找我什么事儿？你干什么呀你？我没时间跟你解释。听好，马上到巡捕房找红虎，告诉他五个小时之内必须在上海找到一只油桶。马六甲海盗在里面顶上用橡胶粘了本南洋大学的邮件，五个小时之后会自动掉下来。橡胶还能算时间啊？满上海找啊？全上海找，地点不知，范围不知，唯一的线索是海盗和吴迪秘密联络的秘密邮箱。吴老板啊，你别打岔，告诉童虎，五个小时之内一定要找到。校刊里面有少爷的内容，如果时限内找不到，少爷就光屁股了。童大哥。这个吴用到底是什么人呢、啊？他跟你们有什么关系啊？现在没时间跟你解释。上海一共有多少个油桶？一千零八十个。小钟，去拿万丹钥匙。好。童大哥，这个吴用是不是你们的卧底啊？队长，走。哎，真的不救吴老板吗？如果海盗一时不耐烦，杀了武藤杏子，你说对于我们来讲，是不是件好事？到时候还有谁会去理会？那是真钞假钞的麻烦事。整个娱乐场都是我的。给我三十万！嘿，谁让你进来的？出去！这是跟海盗交易的钱。我跟你说啊，这些钱没有上级的命令，谁也不能动。你上级现在被抓了，我现在帮你把上级换回来，再给你命令。他的上级是我，我难道不是好好的站在这里？被抓也是种水平，你还差点。吴用，我知道你要救杏子的心情，不过，现在我们已经知道货物的藏匿地点，需要做的，只是去把货取回来。而不是去拿钱，做什么交易？那吴老板呢？天皇会知道他为国尽忠了，剩下的就看他自己的造化了。对了，那个什么海盗头目，好像是你的同学，他也要看自己的造化。佐佐木已经带队去了三零二车站。我想过不了多久，那里应该就是他的葬身之地了。想不到你足不出户，消息还是挺齐全的。嗯，如果不是这样，怎么为天皇陛下效忠呢？那你慢慢等吧，看你自己的造化。整队去三零二车站去抓那个海盗头目吗？废话，他肯定去找那个海盗头目，他绝对不能留下来。是。
去什么安全地方？就是为了半路把我杀了是吧？你死不了的。明明我地址写的是金武门，你跑火车站来干什么？你又没说怎么走，我看见火车站当然进来了。那你。大哥还不回来，是不是出事了？屁、哎！小猴，你去哪儿？走啊！大哥回不来，等着被抓吗？你再说一遍！我说我走，大哥说不定都死了。哎好，停车。哎，你干嘛？喂，上海，到底有多少个油桶啊？五千个。不是一千零八十个吗？六个月前系统升级，油桶数量扩增了。五千个，这得找到什么时候啊？没事，生什么急呀、啊？捣乱！哎！快！啊啊啊啊啊啊妈的，就是他！刚才那伙人，全是他带来的，杀了他了！你啊！别慌，我跟你们一起等着你们的大哥。等他回来，我们继续交易。是我，是我！别开枪！吴用，你这是干什么？哼，原本是来看戏的，刚好看到你们这么多人欺负一个人，结果看着不过瘾，就跟着一起玩会儿。抓严雄是吴老板的命令，那就麻烦一下柳生刚，陪我们去接一下吴老板。你哟，你的意思，你是要救吴老板？只要按原计划完成交易，让我们安全离开，武藤杏子小姐不会有任何危险。吴用救我和抓这个人，也都是为了救吴老板。原来是这样，左总部，你疯了吧？你还不开枪打死他们？对不起，我只听吴老板的命令。这就对了，我也只听吴老板的话。嗯，吴用，你的忠心让我佩服。既然佩服呢，就别让你的人继续跟着我们，全部撤走。撤！喂又没有，这么找也不是办法呀。吴用说过，那个邮箱是海盗和我们老板联络的秘密邮箱。秘密邮箱这种东西，应该要求递送速度的吧？周转过多，又浪费时间，又会影响保密工作。所以，我觉得，应该是在娱乐场附近，至少是在黄埔区。我们缩小范围吧，先从黄埔区找起。万一不对呢？万一不对也得试试，要不怎么来得及呀、啊？赌一把，好吧。嗯，你们看看，这是什么？不知道吧？我觉得好像是一条狗链。有的人不信任大哥，往往大哥也不会信任他们。
，所以他们永远都在大哥背后做走狗，又或者自以为是，可以咬到大哥的时候，却不幸被大哥杀掉。我觉得这个说法真的好残酷啊！狗总是忠诚的，你们觉得我说的对吗？不如把这条狗链子。送给我的狗吧。走了，等会儿再出去吧。哎呦，就猜到你小子会来这招。最危险的地方，就是最安全的地方。什么叫经典？屡试不爽就叫经典。还有啊，这家伙种的跟猪一样，哪还搬得动啊？你看，真的跟死猪一样，你要不要试试？啊，不用，啊不用，你慢用啊。不用找了，没有。你看，这里面潮潮的。后半夜下过雨，当然会潮啊。橡胶再怎么特制，如果是粘到木头上，受到水汽，粘性肯定会减弱的。所以，不到五个小时，它就会掉下来。这个海盗这么爱计算橡胶粘性，又明知道上海多雨，所以他肯定不愿意因为木头受潮这种小事而打扰自己的周密计划的。所以呢？所以，我赌海盗粘的是金属油桶，上海油桶木头金属各一半一半吧，范围再缩小一半。还赌？我最擅长的就是赌。嗯，你怎么当海盗的？还不是因为木兰嘛，他说喜欢有意思、敢于冒险的人。现在在南洋最冒险的事情，就是做海盗了吧？那你买乙烯绿参给日本人，也是为了他？我可告诉你，这兄弟归兄弟，生意归生意。既然我不问你为什么给日本人做事，你就没有必要问我为什么和日本人做生意。我想你心里应该清楚，这生意做了，日本人研究化学武器成了，会死多少中国人？死不死人是上帝的事情，你就跟上帝说去。是兄弟，咱们就谈感情。如果你想谈生意，咱们就只谈生意。好啊，那兄弟我就跟你做笔生意。嗯，钱我帮你准备好了，这趟水你不要沾，回南洋。和木兰好好过，我去拿钱骗我！这里面钱全是假的。六生刚，你到底搞什么鬼？是他搞的鬼，少来骗我！钱是你拿来的。我告诉你，那本小刊就快从邮箱里掉下去了。好，我答应你，你一定可以活着拿到钱回南洋。但是我要出去安排一下。找到寄给武藤信子的东西了？没有，但这里有封信寄给你的。我有个非常紧急的任务要做，我们现在要分头行动。这是怎么回事？这信是谁寄给你的
，这是吴用给我的任务。你现在要去找一封年有相交、寄给武藤信子的信件。这一片地区的所有路段，你都要去，千万不要错过任何一个邮筒。记住，信寄出，吴用就会没命。拜托，我要走了。徐萌萌，你要努力，保住吴用的命。镜子，你才能拿到钱。凭什么听你的？抓住柳生刚和武藤杏子，那不是双保险吗？你还可以回去拿钱。是你要我保你的命的。好，我的计划你可以不依，反正我死，还有你陪葬。嗯，好你个傅约翰，临死了还要威胁我。哼，行，傅约翰就是傅约翰，临危不乱还懂说笑，这才是我。我告诉你，这笔货对武藤杏子来说真的很重要。今天晚上，他会安排继续交易的。什么？还要交易？最安全的方法就是挟持他们两个到公海，然后连人带货才能把他们给放了。兄弟啊，是是是，别叫我兄弟。哎，行行行，小严大哥行不行？我告诉你，两条路：一，拿了你的钱回南洋去；二，一辈子被日本人追杀，你自己选吧。大哥，大哥，你回来了！你回来了！呦呦呦，老板，你没事了吧？柳生刚，你怎么会来的？他可能担心你的安危吧。杏子，你没事我就放心了。救我，我不想死啊！这就是你们日本人做生意的方式吗？用假钞交易！这件事情，我深表遗憾，请你相信我的诚意，我会亲自再拿三十万给你。你已经骗了我一次，凭什么要我相信你第二次？如果我没有诚意的话，我怎么会在这等你呢？好，你可以回去，但他必须留下做人质。好，杏子。一切都是我的错，对不起，我以后会好好和你合作。不不不，我以后完全听你的吩咐，你千万要回来救我，我真的不想死在杏子。闭嘴！贪生怕死、丢帝国的脸。我我我真的不想死啊！你一定要。还是这招管用吧？啊！哎，老板，你赶时间啊？小子了，到一边玩去。走了，走了，走开，走开。
件呢？谁拿走了邮件？他。什么事儿、啊，小姑娘？邮件，给我邮件。什么邮件？我这包里邮件可多了。我需要的邮件寄给武藤杏子的。我，我，哎呀，没有武藤杏子。无敌，无敌有吗？哪来的女疯子？哎，小姑娘，你要找的人往那边去了。你怎么不早说呀？哎，你也没有问我呀。老板，我可以解释的。我用那些假钞是为了减少娱乐场的损失。第一个巴掌，你想的太多，差点破坏我的计划。第二个巴掌，你口不对心，日后你再敢犯错，我绝不饶你。我不在的时候，究竟发生了什么事？报告老板。北一辉发现了南洋人的藏货地点，柳生刚准备直接把货抢过来。老板，不对，佐佐木特说错了，柳先生是边抢货边进行秘密计划营救你，只是没有告诉他们而已啊。吴老板，你千万不要让柳先生牺牲啊！哼，报告，我没有任何立场，只是把自己的亲眼所见和心里话讲出来，是无用，拿着钱并以下犯上。挟持柳生刚，摆明了要把你救出来。他的这种忠心，让我十分佩服。这是我的心里话，不惜一死护主，这是武士道最高精神。之前我也怀疑他，但是现在我发现，他对你是百分之百的忠心。他是南洋人的朋友，还是得小心。丁震，去拿三十万，准备计时炸弹。潜水员待命，一切按原计划进行。哎，哎，等一等，等一等，我要进去。下班了，明天清早。哎，帮我开开门行不行？奇怪了，今天不寄信会死人吗？会。神经病。哎、大哥，大哥、哎，你行行好，我要找一封邮件，是你们邮差从葛罗龙那边收回来的。盛哥，嗯，没事了，就是这封信上面有胶，老跟其他信啊粘在一块儿，我已经弄好了。藤信子，行，你忙去吧。没事了，我就忙去了啊。哎，喂，哎，等一等，我的邮件，喂，喂，等一等，哎，哎，哎呀又见面了，杏子小姐。今晚明月当空，是个好兆头。希望今晚一切顺利。当然，只要钱一到位，千顺百顺。放人。你可以先回到安全的地方，再把货运过来。好，终于知道什么叫好事多磨了，受教了，杏子小姐。不过我还有一点不明白，我抓了你的人，明摆着是和你们日本人过不去，你为什么还要和我交易？我要的是货，不是你绑了的人。再说了，现在要杀你不是易如反掌吗？你觉得你的命有我的货宝贵吗？赶紧去做你该做的事儿吧。好，够厉害
，什么时候来马六甲，我请你喝我们那最厉害的土酒。等你把你给我的货拿到手，而且我又没有杀你的时候再说吧。兄弟，哦，你叫我兄弟啊？当然，我是爱憎分明的。不过横刀夺爱之仇，我可一定会报。留着命，保重。念师，保重。走。你的孽债还挺多呀，没办法，帅吗？是兄弟，还是情敌？情敌送货不管是兄弟还是情敌，结果都是一样。唯一的区别是我跟你说对不起，还是你跟我说谢谢。你也会在乎我的感受，谢谢你。<笑>多计时十秒，让车上的人逃生，制造假死。现在你已经是死人了，日本人不会再找你，我们会安排货轮送你回南洋。你刚救走我们，巡捕就来了，你也是巡捕房的人。是，我真该死。约翰怎么会做汉奸呢？原来他是为巡捕房工作。卧底在鬼子身边，伟大。有这个朋友，我也感到自豪。南派托尼，帮约翰。保守这个秘密，当然，行走江湖讲的就是义气。对了，我们的货你们没收了吧？收了。约翰说的对，日本人制造化物，只会生灵涂炭。我也后悔和日本人做生意，落得害人害己。拿去，带我捐到救国基金。日本人的脏钱，我也不要。我替救国基金谢谢你。现在，你已经安全了。那你现在可以告诉我邮件在哪吗？就在葛罗路那个路口。好，谢谢。
刘生刚已经回来了，他溜走的功夫可真快，真的要好好跟他学学。吓跑了！我在镜子上都认不出这张脸是我自己了。他以前犯上害我差点被杀，以后有我就没他，我要杀了他！住手！他是我的人，你不用，我们走。表情太夸张了，这回使人察觉我没有关系的。你找不到邮件不打紧，这时候，通虎应该已经把邮件拿到了。你放心是萌萌，已经把他给拿走了。天哪！我也拿不到邮件，你还这么安心跟吴老板走，快逃命啊！<笑>